สำหรับการที่จะพัฒนา Ionic Framework นะครับ Mobile App สิ่งที่จะต้องติดตั้งนะครับก็มีเริ่มแรกนะครับจะต้องมี Node.js นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลนะครับได้ที่ตัวเว็บไซต์ของ Node.js ได้เลยนะครับสำหรับตัวเวอร์ชันของ macOS ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะ 6.9.1 นะครับก็โหลดเวอร์ชันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยสำหรับโหลดติดตั้งเรียบร้อยเราจะเปิดการใช้งานตรงนี้ให้ไปที่เมนู go to นะครับสำหรับครั้งแรกที่เราติดตั้ง go to folder แล้วก็พิมพ์ slash u h r slash local slash bin แล้วก็คลิก go จากนั้นมองหาโนดมองหาโนดนะตรงนี้มองหาเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิกก็จะสอบว่าเราสามารถที่ใช้งานโนด j s ได้แล้วตอนนี้เราสามารถใช้งานได้แล้วนะครับแค่นี้แล้วก็ปิดทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่หาโนด JS ไม่เจอก็ลองติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้นี้โนด JS ก็พร้อมใช้งานครับตัวต่อมาเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ผมเลือกตัวใช้ของนะครับ MAMP ก็จะมีตัวเวอร์ชันฟรีนะครับก็จะดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันฟรีส่วนถ้าเกิดใครมีเราสามารถที่ซื้อตัวโปรได้ก็ซื้อได้นะครับแต่เราใช้ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะมีหลักๆก็คือมี a p a c h e ที่เราใช้งานแล้วก็ MySQL แล้วก็ภาษา PHP นะครับเราก็จะทำระบบล็อกอินแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราโหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับครั้งแรกที่เราเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้งาน PHP Admin ได้ก็พิมพ์ localhost PHP Admin นะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับสำหรับตัว framework ตัวนี้เป็นตัว framework ที่เป็นแบบ hybrid นะครับที่สามารถที่จะพัฒนาทั้งบน Android ก็ได้นะครับรันบน Android ก็ได้ OS ก็ได้นะครับไอโอนิกก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับผู้ที่จะพัฒนานะครับตัวปัจจุบันนะของไอโอนิกก็จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับแต่ว่าที่ผมจะแนะนำตรงนี้ก็คือเวอร์ชัน1นะครับเวอร์ชัน1มีด็อกิเมนต์ต่างๆด็อกิเมนต์ตรงนี้เป็นเวอร์ชัน2แล้วก็ลบเวอร์ชัน2ออกนะครับเพราะว่าเราใช้แค่เวอร์ชัน1นะครับอันนี้ก็คือด็อกิเมนต์นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับ Ionic เราต้องติดตั้ง Ionic นะครับด้วยในนี้เราจะใช้ตัว c o d o v a ด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถใช้คำสั่งนี้ในการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้ง Node.js ให้เราเปิด Terminal นะครับสำหรับคนที่หา Terminal ไม่เจอนะครับในตัวนี้เราก็ไปที่ go to นะครับ utility นะครับเสร็จแล้วก็จะมี Terminal นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะลากนะครับมาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ปล่อยทิ้งนะครับเราไม่ใช้งานหลังจากที่เราได้นะครับตัวเทอร์มินอลนะครับเปิดเข้าใช้งานก็จะมันคลิกเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็พิมพ์นะครับคำสั่งเหล่านี้ลงไปเลยนะครับก่อนที่เราจะพิมพ์นะครับการติดตั้งคอร์ดูว่ากับเอเวนิกนะครับในเครื่อง Mac เราจะต้องเข้าสู่โหมดของรูทก่อนนะครับก็ใช้คำสั่งนะครับ sudo 
สู่ขีดนะครับก็ enter ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราล็อกอินเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ enter นะครับพาสเวิร์ดจะไม่โชว์นะครับตอนนี้เราก็สามารถเข้าส่วนของ root นะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งติดตั้งนะครับตัวนี้ไปเลยสมมติผมติดตั้งนะครับเราก็ไปนะครับแล้วก็ว่าเสร็จแล้วก็ติดตั้งพอดีเครื่องนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคนว่าแล้วก็แอวนิกนะครับหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ผมปิดทิ้งนะครับหรือว่าคุณจะออกจากรูทก็ใช้คำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจำไม่ได้อ่า exit นะครับ exit ออกจาก root นะครับหลังจากที่เราติดตั้งโคลวานะครับในการติดตั้งโคลวาตรงนี้อินเทอร์เน็ตจะต้องไม่มีปัญหานะครับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับโหลดได้เพราะว่าไฟล์ต่างๆนะครับเราจะโหลดแอปจากเว็บนะครับต่อมานะครับพื้นที่ที่เราจะใช้เก็บโฟลเดอร์แอปนะครับบางคนก็อาจจะเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปอะไรต่างๆตัวอย่างผมที่เก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับอันแรกคำสั่ง ls นะครับตรวจดูไฟล์ว่าในเครื่องของเรามีไฟล์อะไรบ้างมีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับต่อมาเป้าหมายที่เราจะเก็บก็คือผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็พิมพ์ cd นะครับ cd เพื่อเปิดเข้าใช้งานนะครับหรือออกจากห้อง d แล้วกดแท็บกดแท็บนะครับเดสก์ท็อปแล้วก็ enter นะครับในนี้ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับโฟลเดอร์ผมตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์โมบายไว้นะครับก็ cd ls อีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับในเครื่องตัวนี้ก็จะมีไฟล์เครื่องต่างๆเราก็พิมพ์นะครับ cd โมบายกดแท็บนะครับเพื่อช่วยง่ายขึ้นแล้วก็ enter ตอนนี้เราเข้าโฟลเดอร์ของโมบายแล้วซึ่งในโฟลเดอร์โมบายก็จะมีผมมีโฟลเดอร์ล็อกอินอยู่ตัวหนึ่งนะครับต่อมานะครับเราจะใช้คำสั่งนะครับตัวนี้ในการโหลดนะครับด้านล่างนะครับผมจะโหลดตัวนี้นะครับ blank ส่วนถ้าใครอยากลองดูก็ตัวอื่นได้นะครับโหลดแบงค์นะครับผมก็จะใช้ ionic start นะครับตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครจะใช้เวอร์ชัน2ก็ขีดขีดเวอร์ชัน2ผมใช้เวอร์ชัน1อยู่นะครับ my app blank อันนี้คือนะครับ my app blank ก็คือการตั้งชื่อนะครับโฟลเดอร์นะผมใช้ตัวใหญ่ว่า my app ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกทัมเพลตเป็นแบบแบงค์ b l a n k นะครับแล้วนี่ start ตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างเก็บไว้นะครับ my app แล้วก็เลือกทัมเพลตเป็นแบบแบงค์ก็คือหน้าว่างนะครับเสร็จแล้วก็ enter ใช้เวลาสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตของเราเร็วไหมนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วก็โหลดได้เร็วนะครับสำหรับใครที่จะเขียนนะครับตัว Ionic นะครับตรงนี้จะต้องมีความรู้นะครับหลักๆก็คือ Angular นะครับเพราะว่าพื้นฐานเปรตของ Ionic นะครับก็จะใช้ตัว Angular นะครับเป็นหลักในการพัฒนานะครับการเขียนต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปศึกษาที่ตัวเว็บ Angular หรือบางครั้งก็สามารถที่จะยังไปศึกษาที่ W3C School นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับมี2ที่ตัว W3C School ก็จะรวบรวมนะตัวอย่างการใช้งานนะครับตัวของ Angular นะครับเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถศึกษาจากที่นี่ได้นะครับเ
นะรอสักครู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับ iOS นะครับปักอินเกี่ยวกับ iOS นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับที่เราทดสอบนะครับดูการบิวนะครับไปเป็น iOS หรือว่าเป็น Android โฟลเดอร์นะครับตอนนี้นะครับโฟลเดอร์ของ My App นะครับที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับมีไฟล์นะครับโหลดมาแล้วนะครับซอสต่างๆนะครับตักหลักที่เราเขียนจะอยู่ใน w o r l d w e b นะครับนี่ก็จะเป็นโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ระบบเราติดตั้งเรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับครั้งแรกอันนี้บอกว่าเวลาที่เราจะรันนะครับให้ใช้คำว่า Ionic s e r v e นะครับฉะนั้นเรารันเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องเข้าไปยังโฟลเดอร์ของ my app ที่เราโหลดก่อนนะครับใช้คำสั่งเหมือนเดิมครับคำสั่ง cd my กดแท็บนะครับ enter เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง ionic ionic serve เพื่อทดสอบว่าที่เราโหลดมาใช้งานได้ไหม Enter รอสักครู่นะครับก็จะมีการรันคำสั่งต่างโอเคนะครับตรงนี้ผมใช้ตัว Show นะครับ Google Show นะครับเข้ามาเกี่ยวใช้อันนี้คือหน้าตาของแอปของเรานะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแอปของเราเบื้องต้นนะผมจัดให้มันคล้ายๆกับหน้าจอโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเรามีแล้วตัวต่อมานะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เราที่ผมใช้นะครับก็ผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่าอะตอมนะครับอะตอมพิมพ์เข้าไปก็จะเป็นอีดิเตอร์นะครับเครื่องมือที่ใช้เขียนนะครับก็จะมีการทำงานคล้ายกับแบ็กเกตอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโหลดเข้าไปใช้งานได้นะครับโอเคครับ